ஆய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு என்ன நவுட் சினிமா ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேவி டூ படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த படத்தோட டேரக்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஎல் விஜய் தான் டேரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க பிரபு தேவா தமன்னா நந்திதா ஸ்வேதான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய காஸ்டிங் குரூ மெம்பர்ஸ் நடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா தேவி ஒன் மாதிரியே தான் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாரர் காமெடி படம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் வந்து படம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க கிட்ட போய் கேட்கலாம் படம் எப்படி இருக்குன்னு வாங்க போகலாம் ரூபி கான்டாக்டு ஒன் டைம் பார்க்கலாம் படம் அறிவா இருக்கு சூப்பராக இருக்கு காமெடி காமெடி எல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் மீச்சிங் எல்லாம் சூப்பராக இருக்கு சூப்பராக ஒன்றை விட நல்லா இருக்கு ஆ ஒன்றை விட நல்லா இருக்கு சூப்பராக சூப்பராக இருக்கு ஓகே ஃபேமிலியோட பார்க்க வேண்டிய படம் தான் விஜய் படம் இருந்தாலே ஃபேமிலியோட பார்க்க வேண்டிய படம் நல்ல படம் தான் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு மற்ற படம் எல்லாம் நல்லா இருக்கு நல்லா பண்ணிருக்காரு ஃபேமிலியோட பார்க்கலாம் பசங்க பார்க்கலாம் நல்லா பண்ணியிருக்காரு பிரபு தோகா சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க தமிழகம் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க கோவிஸ் எல்லாம் நல்லா சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க சூப்பர் படம் சூப்பராக அடிச்சுக்கிறாப்பில் தேவி ஒன்றுக்கு வந்துட்டு தேவி டூ வந்துட்டு அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்லாம் கிடையாது என்னென்னா அதில் தமனாவுக்கு பேய் பிடிக்கும் இதில் வந்துட்டு பிரபுதேவாவுக்கு பேய் பிடிக்குது அதுவும் ரெண்டு பேய் பிடிக்குது ரெண்டு பேய் பிடிக்கிறதுல கொஞ்சம் கதையை பேஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா கொண்டு போயிருக்கார் விஜய் அதுக்கப்புறம் மியூசிக்லாம் வந்துட்டு சொல்லிக்கிற அளவுக்குலாம் பெருசாக இல்லை பாட்டெலாம் என்ன பாடுதுன்னே தெரில அது ஏதோ ஓடுது ஆடியன்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஃபோன் தான் ஓடிட்டு இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு பாட்டெலாம் இருக்கு ரிவென்ஜ் ஸ்டோரிலாம் கிடையாது அவங்களுக்கு பே பிடிச்ச அந்த இது வேற இதுக்கு வந்துட்டு இவங்க வேற மொரிஷ் சீசன் ஒரு நாடுக்கு போயிட்டு அங்கே போகிறாங்க அங்கே இவங்களுக்கு பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகுது அங்கே யாருக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா பிரபுதேவாவுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ரெண்டு பேய் பிடிக்குது அந்த ரெண்டு பேய்க்குள்ள ஸ்டோரி என்ன அதை பேஸ் பண்ணி அவ்வளோதான் பே பண்ணால் அப்படி தானே இருக்கும் படம் ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம் ஆனால் நம்ம சேட்டிஸ் எப்படி சொல்கிற நம்ம எதிர்பார்த்து போவோம் தேவி ஒன்று சூப்பராக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்த்து போவோம் அதை வந்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணவே பண்ணாது சில விஷயம் நம்ம நினைப்போம் இந்த சாங் நல்லா இருக்கு இப்ப ஏன்னா தேவியோட ஒரு சாங் வந்து இன்னமும் கூட கல்ச்சுரல்ஸ்ல இல்ல நிறைய மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ்ல வந்து ஆடுறேன் இந்த படத்துல சாங்ஸே நல்லா இல்ல என்ன பண்ணாருன்னு எனக்கு சாம் சுத்தமாக புரியல அந்த ஒரு விஷயம் வந்து எடுபடலை படத்தில் நம்ம ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம பார்ப்போம் இது நல்லாயிருக்கும் இது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஆனால் அதை திரும்பி இந்த படத்தில் எய்ம் பண்ணால் அது இல்லை ஆக்சுவலி அது ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க நாங்கள் எந்த படத்தையுமே ஃப்ளாப்னு சொல்லவே கூடாது ஆனால் அந்த மாதிரி இந்த ஒரு படம் இருக்குது எஞ்சிக்க நல்லா இல்லை நினச்சிட்டு இந்த படம் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் படம் டேட் ஸ்லோ அதுதான் நான் முதல்ல சொல்லுவேன் ஏன்னா நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ரசிக்கலாம் இப்போ காஞ்சனா கூட நம்ம உட்காந்து ஏதோ கத்த விட்டு நம்ம வேடிக்கையாவது பார்க்கலாம் இதில் அந்த மாதிரியான முயற்சி இல்லை ஹாரரில் நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம ஆளுங்க போகணும்னா இந்த மாதிரியான படத்தை தவிர்க்கணும் தயவு செஞ்சு ஏஎல் விஜய் வாட்ச்மேன் மாதிரியான படத்தை எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி படம் எடுக்கிறதுக்கு ஏஎல் விஜய் கிட்ட ஒரு விஷயம் இருக்குது அது என்னென்னா ஒரு ஃபேமிலியை நல்லா ஹேண்டில் பண்ணுற ஒரு ஆள் அவருடைய ஆரம்ப படம் கிரீடம்லேருந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட் ஒன்று இருக்கும் அது இந்த படத்தில் டோட்டல் மிஸ்ஸு மிஸ்டேக்கு என்ன மைண்ட் செட்டில் இருந்தார்னு எனக்கு தெரில அமலாபால் மைண்ட் செட்டில் இருந்தாரா என்ன மைண்ட் செட்டுன்னு தெரில தேங்க்யூ படம் ஆனால் டேட் ஸ்லோ அது ஆடியன்ஸ் எப்படி ரசிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல தேங்க்யூ படம் பார்த்துட்டு வந்தவங்களாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா டேய் ஒன் மாதிரி இல்லை இது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க என்ன தான் இருந்தாலும் படம் பார்த்தா தானே தெரியும் நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங